हाय दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर वेलकम टू फिजियो लेक्चर आज का हमारा टॉपिक है पेल्विक टिल्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट अब सबसे पहले जो है हम एक नॉर्मल डायग्राम देखते हैं जिसमें एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिंथाइसिस ये दो जो है एक ही लाइन में आते हैं अब जब पेल्विक टेल्ट होता है बड़े एंटीरियर हो पोस्टीरियर हो ये दोनों एक लाइन में नहीं रहते इनमें चेंजेस आते हैं तो सपोज यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और ये जो मेरे हाथ है ये जो है एंटीरियर वाला पार्ट वो है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये जो पीछे है वो है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ठीक है तो अब एंटीरियर पेल्विक टेल्ट में एंटीरियर पेल्विक टेल्ट में क्या होता है कि ये जो ए एस आई एस है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन वो जाएगा डाउनवर्ड एंटीरियर और डाउनवर्ड इस तरह से और ये जो पोस्टीरियर वाला है वो अपवर्ड आएगा तो ये हुआ एंटीरियर पेल्विक टेल्ट तो एंटीरियर पेल्विक टेल्ट में क्या होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो इस तरह से जो है एंटीरियर और इंफीरियर ये मेरा अगर हाथ ए एस आई एस है तो ये कैसे आया आगे और इंफीरियर तो ये आएगा एंटीरियर और इंफीरियर तो यहाँ पे जो प्यूबिक सिंथाइसिस होता है वो जाएगा इंफीरियर वो भी इंफीरियर चला गया तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में ए एस आई एस मूव एंटीरियरली एंड इंफीरियरली एंड प्यूबिक सिंथाइसिस मूव इंफीरियरली और यहाँ पे जो पोस्टीरियर इंफीरियर इलेक्स पाइन होता है वो कैसे आता है अपवर्ड तो इस तरह से मूवमेंट हुई तो अब हिप क्या होगा प्यूबिक सिंफाइसिस और ये जो फीमर है वो पास आ गए यहाँ पे देखो तो दूर थे लेकिन यहाँ पे पास में आ गए पास में आए मतलब हिप जो है वो फ्लेक्शन में गया हिप फ्लेक्शन हुई हिप की और एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स पाइन में जो है इस तरह से अगर पूरा करते हैं तो ये जो है हिप फ्लेक्शन हुआ तो ये हुआ एंटीरियर पेल्विक टिल्ट अब ये होता किस वजह से है तो इसमें जो हिप के जो है फ्लेक्शन मसल जो होते हैं वो टाइट होते हैं हिप फ्लेक्शन जो होते हैं इलियाकस और स्वास मेजर वो टाइट हो जाते हैं और ये जो बैक के एक्सटेंसर होते हैं लंबर एक्सटेंसर वो टाइट ये दो पार्ट जो है वो टाइट हो जाते हैं और ये दो वीक मतलब एब्डोमिनल पार्ट वीक हो जाता है और हिप एक्सटेंसर वीक हो जाते हैं अब पूरी चेन पूरी बॉडी में इस तरह से जाती है जैसे कि यहाँ पे हिप फ्लेक्शन टाइट हुए यहाँ पे जो है लंबार एक्सटेंसर टाइट होंगे तो फिर यहाँ पे एंटीरियर शोल्डर के मसल्स हैं वो भी टाइट होंगे और नेक के जो है एक्सटेंसर जो है वो भी टाइट होंगे इस तरह से पूरी चेन जाएगी फिर अगर वीकनेस आती है तो यहाँ पे एक्सटेंसर में वीकनेस आई एबडोमिनल में वीकनेस आई बैक के जो है स्केपुलर स्टेबिलाईजर वहां पे वीकनेस आएगी और नेक के फ्लेक्शर में वीकनेस आएगी तो जरूरी नहीं है कि अगर एंटीरियर पेल्विक टेल्ट है तो प्रॉब्लम नेक में भी हो सकती है नेक के मसल्स में भी साथ में होगी तो अगर एंटीरियर पेल्विक टेल्ट है तो इस तरह से पूरी चेन ऑफ मसल चेक करनी है कि कौन से वीक है कौन से टाइट है तो पूरा देखना होता है अब दूसरा है पोस्टीरियर पेल्विक टेल्ट एंटीरियर पेल्विक टेल्ट का उल्टा इसमें जो है ये इस तरह से पोस्टीरियरली मूव होगा तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक्स पाइन कैसे गया अपवर्ड एंड पोस्टीरियर मतलब सुपीरियर और पोस्टीरियर प्यूबिक सिंफाइसिस सुपीरियरली गया अब ये जो है बैक जो है यहाँ पे वो दोनों पास में आ गए और बैक साइड से और प्यूबिक सिंफाइसिस और जो फीमर है वो दूर चले गए तो क्या हो रहा है हिप गोस इनटू एक्सटेंशन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक्स पाइन जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है अगर इसको दिखाना चाहो तो ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक्स पाइन पीछे है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक्स पाइन अब पोस्टीरियर पेल्विक टेल्ट होगा तो इस तरह से होगा तो ए एस आई जो है पोस्टीरियर और अपवर्ड आएगा पी एस आई एस पोस्टीरियर जो है वो कैसे जाएगा पोस्टीरियर 
डाउनवर्ड जाएगा यहाँ पे प्यूबिक सिंपाइसिस होता है वो सुपीरियर ले आएगा तो इस तरह से हुआ पोस्टीरियर पेल्विक टेस्ट इसमें पूरा अपोजिट होगा जैसे कि हमने पढ़ा था कि एंटीरियर पेल्विक टेस्ट में हिप फ्लैक्शर और बैक एक्सटेंशन टाइट थे लेकिन पोस्टीरियर पेल्विक टेल्ट में ये वीक होंगे और एप्स और एक्सटेंशन टाइट होंगे इसीलिए वो एक्सटेंशन में जा रहा है हिप एक्सटेंशन में वो टाइट होंगे तो ये पूरा जितना भी मसल का मसल्स है वो सारी एंटीरियर पेल्विक टेल्ट और पोस्टीरियर पेल्विक टेल्ट में पूरी अपोजिट हो जाएंगी तो ये था एंटीरियर और पोस्टीरियर पेल्विक टेल्ट के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो थैंक यू